Programa Arte de Viver. Apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. É muito bom estar com vocês novamente e hoje eu converso com a doutora Vanessa Alfiero da Rocha, juíza da comarca de São Vicente, não é verdade? Sim, boa noite. Oi, boa noite. É muito legal poder estar tá com você aqui para falar da Oficina de Pais e Filhos nesse mês de outubro, que é o mês da criança, né? a gente fala tanto da, da criança e é importante a gente falar um pouquinho uh, do que é o relacionamento de pais e filhos de uma maneira saudável, não é verdade, Vanessa? Sim, é verdade. O exercício da parentalidade responsável é fundamental para o desenvolvimento emocional dos filhos. Sim. Vamos começar falando, então, o que é a oficina de pais e filhos? A oficina da parentalidade do divórcio ou oficina de pais e filhos é um programa educacional interdisciplinar que foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, voltado para as famílias que enfrentam uma fase de reorganização familiar por conta da separação dos pais, visando ajudar a todos os seus integrantes a se adaptarem a essa nova fase de suas vidas, sem maiores traumas, principalmente para os filhos. Eu quero mostrar para vocês, né, a Vanessa, olha que coisa bárbara, vamos ver se eu consigo aqui pegar, né, tem as duas cartilhas, conta um pouquinho como é que surgiram essas cartilhas. Sim, as cartilhas fazem parte do projeto da Oficina da Parentalidade e elas contêm vários esclarecimentos importantes para os pais e para os filhos uhum. conseguirem uh, se adaptar a essa nova fase de suas vidas. Uhum. Então, essas cartilhas são distribuídas para aqueles que participam da oficina uhum. para que eles levem para casa conhecimentos mais aprofundados a respeito do exercício da parentalidade. Agora, Vanessa... É... Fala pra gente, ela, ela existe desde quando, né? A oficina da parentalidade, tal como concebida pelo Conselho Nacional de Justiça, existe desde uhum. 2013. Mas a educação parental já vem sendo desenvolvida no nosso país através de algumas outras iniciativas desde 2007. Agora, você estava me falando que elas estão cada vez, né? Porque já foi um sucesso quando você veio, você já disse que já existia no estado de São Paulo. E, e hoje você está me dizendo que já existe em vários outros estados. Está se difundindo, Sim. não é? Sim. Santa Catarina... Rio de Janeiro, nós temos na Bahia, temos em Piauí, Sergipe, Maranhão, uh, já temos em Goiás, no Distrito Federal e levaremos em breve a oficina para outros estados também. Fala qual é o objetivo dela. O objetivo é harmonizar e estabilizar as relações familiares, sobretudo nessa fase que costuma ser tão turbulenta na vida que é a separação dos pais. E como é que ela funciona? Uh, ela foi projetada para durar um único encontro, com mais ou menos quatro horas de duração. E nesta oficina, cerca de 20 famílias que enfrentam algum conflito jurídico relacionado à ruptura do relacionamento dos pais, uh, são encaminhadas para a oficina e lá ouvem comentários e exposições dos nossos instrutores, que são uhum. psicólogos, assistentes sociais, advogados, promotores, alguns juízes, uh, juntamente com as outras famílias. Agora, é, é, são várias famílias juntas. Sim. É como se fosse uma dinâmica de grupo. Exatamente. Agora, uh, a pessoa precisa querer fazer ou ela é convocada a fazer? Ela é convidada para participar da oficina e durante o convite nós informamos a esses familiares como hum. esta oficina é imprescindível para que todos uh, se ajustem à separação e por conta dos benefícios da oficina a maioria acaba aderindo ao programa. E você tem, vocês têm algum vídeo, alguma coisa que ilustre essas oficinas? Sim, durante as oficinas nós trabalhamos com muitos vídeos que procuram despertar a emoção das pessoas. Isso porque, conforme a neurociência revela, quando a informação é transmitida com a emoção, a informação é mais facilmente captada pelas pessoas. Então nós nos valemos desses vídeos justamente para despertar essas emoções. Então nós vamos mostrar para vocês um, um vídeo falando um pouquinho disso, mostrando um pouquinho disso. Roda o VT. 
tragédia. Uma tragédia? Como assim? A minha tartaruguinha morreu. Ai, credo, Bruno. Isso é uma tragédia? Não me assusta à toa. Ai, não acredito que você vai chorar por causa disso. Eu já falei que homem não chora, depois eu compro outra. Eu não quero outra, eu quero minha tartaruguinha, eu quero aquela. Ai, então eu não posso fazer nada. Esse vídeo que nós acabamos de ver, ele foi elaborado pela produtora 4.2, foi uma das grandes parceiras da oficina, com base em um livro muito interessante da Deli Faber, uh, chamado Como Falar para Seu Filho Ouvir e Como Ouvir para Seu Filho Falar. Uhum. E esse vídeo revela como muitas vezes os pais invalidam os sentimentos dos filhos e isso acaba afastando os filhos dos pais. Sim, isso e... é importante, né? Porque Sim. na verdade a, a gente não, não percebe o quanto muitas vezes a gente dá mensagens muito negativas, não é verdade? Exatamente. Um dos exemplos que é muito comumente utilizado por algumas mães e pais, o filho se machuca e fala para a mãe, mãe, me machuquei. Primeira reação da mãe, filho, isso não foi nada. Isso. E o filho fica totalmente perdido e confuso, porque ele sentiu que realmente houve alguma uhum. coisa. Então, nós ensinamos aos pais, mostramos para os pais como eles podem ter uma, uma empatia maior com os filhos uhum. e validar esses sentimentos. E isso faz toda a diferença no relacionamento entre pais e filhos, como a gente verifica através do outro vídeo uh, que foi elaborado com base na mesma cena, mas com um desfecho um pouco diferente. Então, vamos assistir esse outro vídeo. Roda o VT. Mamãe, mamãe, aconteceu uma grande tragédia, mas a tartaruguinha tá, tá cheia, morreu. Ai, filho, não acredito, que triste. Eu brincava todo dia com ela. É, eu sei, filho, é triste quando a gente perde um amigo, né? Ela era minha melhor amiga. É, eu sei, filho, mas o que importa é que o que vocês passaram juntos está guardado aqui, tá? É verdade. Então, esses vídeos revelam justamente o propósito da oficina, que é transformar aquela primeira cena na segunda cena, para que o relacionamento entre pais e filhos seja cada vez mais harmônico. Foi muito legal, porque eu acho que a gente consegue perceber a diferença, né? O que uh, uma mensagem falada de uma forma diferente pode realmente fazer a diferença. Sim, com pequenas atitudes geram mudanças muito grandes e significativas. Significativas. Vamos falar mais no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, hoje eu gostaria que você falasse da utilização de vagas de garagem por parentes, visitantes. visitantes. Quando que isso é possível? É, Mônica, esse é um dos problemas mais sérios dentro de condomínio, principalmente aqueles condomínios que não têm vaga suficiente para todo mundo, é, para todas as unidades. É, o que a legislação determina é que a prioridade se dê para as pessoas que residem no condomínio, sejam elas inquilinas ou proprietárias. Mas nada impede que isso, como foi feita a pergunta, possa ocorrer. Quer dizer, o parente que vem de uma outra cidade, ou um visitante, desde que a convenção permita e haja a quantidade suficiente de vagas. Quer dizer, não é que ah, eu sou a senhorinha do apartamento número tal, vai vir o meu netinho e ela tem que ter a preferência. Não é assim. Na verdade, tem que ter a disponibilidade, não haver a proibição na convenção, e a pessoa que vier vai ter que se submeter a quando chegar, é, entrar nesse rodízio. Tendo vaga, ela coloca. Não tendo, ela também não vai colocar. Entendi. É uma coisa que é possível desde que isso esteja previsto. Então. Isso tem que ser muito bem negociado e, com, e, e as pessoas têm que se conscientizar. Por exemplo, quando vai alugar o um apartamento, o direito à vaga é diferente da vaga definida. Uhum. Então, essas coisas as pessoas têm que consultar, principalmente o sindicato, para estabelecer as diferenças, né? Uhum. Porque é muito técnico e, às vezes, dá muita confusão por conta dessas situações que são de uma maneira mais facilmente resolvidas com a conversa. Uhum. Muito importante esse esclarecimento. Até o próximo programa. Até, Mônica. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí.
comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center. O seu escritório virtual definitivo. 